Seth, it's been an honor to have you here. I know that uh, you have some other things to do and you have uh, limited time today, but you're going to be joining us in a very special program. Again, I really appreciate that you're going to be with us. One other teacher is, that is going to be joining us is Andy Stallman, that which, by the way, in that year that I bought, brought, uh, bought the brand in 2013, he yep. was part of the uh, of the of the teachers, and now he's going to be part of the program as well. Welcome, Andy. Hello. Welcome. Hello. It's good to see you, Andy. Hello. I will see you around. Good luck to both of you guys. Thanks for having me. Thank you very much. Bye bye. Thank you, Seth. Take care. Mi querido Andy Stallman. Bueno, yo quería que le alcanzaras a preguntar algo a Seth Godin. Se nos fue antes, pero alcanzaste a preguntárselo ahí abajo. En el backstage. En señor. el backstage. Los, gracias, gracias Andy Stallman por estar a esta hora despierto en Madrid. Medianoche en Madrid. Y siempre un honor y un privilegio saludarte. Gracias, mi querido Fer. Eh, aquí son 22 minutos pasada la medianoche. Como Cenicienta, eh, ya se nos ha ido el carruaje a Pumpkin y los caballos a ratones. Y eh, terminamos esta conversación y nos vamos a dormir. Ha sido un día intensísimo de proyectos en 10 países hoy, hablando en no sé cuántos idiomas. Pero muy interesante, muy inspirador. Eh, do work that matters for people who care. Excelentes tus preguntas y por lo tanto muy buenas sus respuestas. Eh, me, me encanta el, la, la forma fácil, simple y poderosa que tiene de transmitir, no solo en su blog o en sus libros, sino también en, en, en la entrevista. Pero también admiro mucho el pragmatismo americano. Eh, te doy 20 minutos y no te doy ni un minuto más. Me despido y hasta mañana. Este, pero, pero estuvo, estuvo genial. Creo que para cualquiera que esté viendo la entrevista que le hiciste a Seth o, o, o la repetición, es un lujo poder tener un profesor así. Eh, es, un, es, un, es un privilegio que vos puedas reunir esta, esta comunidad de profesores alrededor de Exma eh, para inspirar y para también reconfirmar lo que venimos hablando hace tantos años, ¿no? que es un tiempo verdaderamente poderoso para las marcas de cambio, de compromiso, de inspiración, de hacer cosas que importen. Y, y qué mejor que poder compartir con profesores inspiradores y con alumnos inspirados ¿no? para transformar la sociedad mejor. Le preguntaba a Seth al principio que si él creía en el storytelling y él me decía que, que sí, por supuesto, que el storytelling está arraigado al, al, al inicio de la humanidad. Le decía, bueno, pues en 2013 lanzamos nuestro primer evento. No tenía ni idea de qué carajos íbamos a hacer. Y en ese evento no solamente estaba Seth Godin, sino estaba Andy Stallman. Nos acabamos de conocer seis meses antes. Eh, te vi en el escenario en República Dominicana. Eh, fuiste el segundo mejor speaker en, esa, en ese evento, recuerdo muy bien. Eh, y, y, y la verdad es que desde que te vi y cuando te vi en, en, en el primer Expo Marketing, que ni siquiera era Exma, recuerdo mucho una conversación cuando terminamos y nos bajamos del escenario que me dijiste, ¿Y por qué dices que eres el mejor evento o el evento más grande de la región andina? Créetela, créetela, me decías. Di que eres el más grande de Latinoamérica. ¿Quién te va a venir a preguntar? Y tú no sabes, Andy Stallman, lo que hiciste ese día en mi cabeza, pero ese día me la creí, güey. Ese día, al siguiente año, le cambié el concepto de Exma, la plataforma más grande de marketing en Latinoamérica. Y bueno, el año antepasado ya tuvimos la oportunidad juntos de volverte a tener por allá, como nos has acompañado en tantos exmas, y de tu lado, entrevistando a Barack Obama. Y tuviste la oportunidad también de platicar con Seth Godin hace años y con Barack Obama eh, tras bambalinas. ¿Qué te dejan esas marcas? Solo te voy a hacer tres preguntas porque sé que te Dale. tienes que dormir, pero una de esas es, ¿qué te dejan esas marcas? Esas marcas que, como dice Seth, cumplen la promesa de valor, son honestas, son humanas. Bueno, yo primero que nada, antes de, de responderte, déjame decirte que, que eh, cual, cualquiera puede darte un empujón, pero si vos no te la crees de verdad, no puedes ir a ningún lado. Y, y vos no solamente te la creíste y te transformaste en un creyente, en un creyente en Exma, un creyente en la comunidad, un creyente en poder crecer compartiendo, inspirando, eh, pero también arriesgaste mucho. Eh, fuiste muy, muy valiente, rozando la inconsciencia en algunos momentos. Pero es que lo, lo, los grandes eh, eh, personajes de la historia que transformaron 
son personas que asumieron riesgos, a veces desde la inconsciencia. Vos fíjate qué curioso que hoy estamos hoy aquí hablando en este lanzamiento mundial y hoy han pasado tres cosas históricas. Voy a, voy a dejar a un lado ¿no? esta entrevista a Seth Godin y Andy Stallman, ¿no? a Mr. Marketing y a Mr. Branding como una de las tres cosas históricas. Pero las otras dos son hoy mismo, por primera vez en la historia de la civilización humana, un helicóptero fruto del ingenio, la mente, la tecnología, la ciencia, no, eh, ha volado sobre Marte. Es una cosa in increíble y es alucinante. Y también hoy en todo el mundo se conoció el lanzamiento de la Superliga de Fútbol, que, que, que rompe un statu quo de, de, de un negocio y de un proyecto y de una industria de entretenimiento eh, contra todo el pronóstico. Con lo cual hoy creo que es un día especial y se nota. Eh, creo que hay un factor importante que es el esfuerzo, el sacrificio, la valentía, el echarse para adelante. Y, y también después hay el tiempo, ¿no? El tiempo para las cosas. Y creo que este... este este diplomado o este executive program que, que lanza Exma llega en el momento justo y en el momento exacto. Estas grandes marcas que me dejan, bueno, a mí me deja, por ejemplo, Seth Godin, eh, un viaje eh, desde el hotel hasta, hasta el lugar de la conferencia, que fue una hora y media de trancón y de tráfico en, el, en, en, en Bogotá, hablando de todo eh, y más, eh, conociendo la parte más humana del personaje. Y, de hecho, me gustó mucho más eh, esa hora y media en, el, en la combi que, que, que cuando dio la conferencia, que estuvo excelente, pero me gustó esa parte humana. Lo mismo con Obama. Obama en el escenario fue una hora mano a mano espectacular, pero el backstage, cuando estábamos los dos solos mano a mano, bueno, con los cinco guardaespaldas del Secret Service, eh, fue, fue, eso fue impagable. Eso es, 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 eran como dos amigos de toda la vida hablando, ¿qué tal, Andy? ¿Cómo está? ¿De dónde venís? No sé. Esas cosas son increíbles porque... Hay que sostener eh, esa, esa reputación que hablaba él cuando hablaba de marca personal, ¿no? Y la reputación también es eh, esa consistencia y esa coherencia entre lo que te gustaría proyectar o en realidad proyectás y en lo que en realidad sos, ¿no? Eh, y en estos casos eh, está muy, muy interesante y creo que va en la línea de lo que vos también proyectás y sos. Nuestra primera clase va a combinar a Seth Godin, que es quien apertura el diplomado, con Andy Stallman. Es decir, esta misma combinación. Y te escuché para esta segunda pregunta hablar de creyentes, es decir, de tótems. Pero cuando uno ve la, el, el hilo conductor de Andy, realmente la trilogía estaba como, como dentro de tus valores y dentro de eso que tenías que escribir. Branzofon, que tomaba la marca y empezaba a meterla desde antes de que nos volviéramos eh, extremadamente digitales en esa... Eh, ambivalencia o en ese doble ir y venir entre lo off y lo on, humano, fon, yéndonos a los valores humanos realmente del entendimiento de por qué tenemos lo que tenemos. Y después las marcas que son totem, lleno de ejemplos. Hay una línea y un común denominador en los tres libros. Tomar la humanización de las marcas, tomárselo en serio. Y me encantaría poderte preguntar, ¿Qué se va a llevar la gente en ese diplomado alrededor del de entendimiento de humanizar las marcas? Yo creo que una de las, eh, eh, uno, uno de los takeaways más positivos de esto, creo que eh, tiene que ver con el título del último libro de, de Seth, ¿no? Vos dijiste que se llama Practice. Uh -huh. Y él habló mucho de, de esto de, de, de ser un, un practicante, ¿no? Un, un hacedor, si se quiere. Eh, Andy Stallman lleva más de 25 años eh, liderando eh, proyectos de creación, construcción o transformación de marcas en los cinco continentes, eh, en ámbitos tan variables como puede ser una ciudad o una línea aérea, eh, una marca de gran consumo o, una mar o un proyecto de retail, eh, eh, el relanzamiento de, de un banco o el reposicionamiento global de una compañía líder de servicios, la marca corporativa de una marca global en más de 100 países o el proyecto de real estate más importante del mundo. T toda esta práctica eh, en, en gran medida está volcada en los libros, está volcada en Brandofón, en Humanofón, está volcada en Totem, en mi blog, en admistarma.com, pero, pero todo no se puede volcar, no da el tiempo de volcar todo. Con lo cual, estos son espacios en los que de primera mano eh, expertos mundiales podemos compartir con, con, con estos alumnos o con este grupo o con esta comunidad estas experiencias increíbles, muchas de las cuales están sucediendo ahora en tiempo real. 
eh, y, y, y los hacedores, eh, no le estoy restando ningún mérito a los académicos o a los teóricos, pero creo que los hacedores lo que tenemos es que hoy mismo estamos eh, eh, por delante de la teoría. La, la teoría que se va a enseñar dentro de 5, 6, 7 años, la estamos escribiendo nosotros ahora con lo que hacemos, no con lo que decimos. Y, y, te, y, y te he escuchado muchas veces escribir, decir y hacer esa congruencia de primero ponernos a probar y después que la teoría nos acompañe, porque la teoría se debería de escribir sobre lo que intentamos hacer y documentamos, y no necesariamente sobre lo que dijimos y nunca hicimos. Y creo que ahí hay una congruencia bien importante con tu marca, que me lleva a la última pregunta, porque te voy a invitar después a hacer una entrevista más formal y, por supuesto, una invitación a que las personas que nos están viendo leyendo, escuchando en vivo, en directo y también en diferido, se unan a nuestro programa de Human Branding. Nos dejen sus datos. La, la dirección es muy fácil, www.humanbranding.com. Pueden inscribirse ya. Tenemos muchas personas mmm, inscritas de una vez. Es un programa único con mentes brillantes. Ya les voy a poner un poquito ahora del programa, ya que deje ir a Andy. La tercera pregunta, Andy, para hoy tiene que ver con las personas quieren ser marcas, las marcas quieren ser personas. ¿Cómo lo podemos lograr que las personas o las marcas sean mejores personas o mejores marcas? Wow. Son, son las 12 y 32 de la noche, Fer. Me, 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 estás, me estás pidiendo que tenga eh, una especie de respuesta mezcla de Nietzsche, Hegel, eh, Seth Godin, Wally Ollins eh, y Steve Jobs. Eh, Imposible, pero vamos a hacer el intento. Eh, creo, creo que hay que, que hay que marcar un matiz importante, ¿no? Cuando hablamos de humanizar las marcas, no, no estamos diciendo que las marcas tienen que ser humanas. Tienen que ser marcas que entiendan lo humano y que entiendan que se conectan con lo humano y que se definen por los humanos que dan vida a ese propósito y esos valores. No queremos que una marca sea Andy o Fernando. Aunque nosotros somos marcas también. De lo que se trata es que nosotros entendamos el rol de las marcas que se comprometen a mejorar nuestra vida, nuestra sociedad, nuestro mundo. Y que las marcas entiendan por fin que si las personas son importantes para ellas, ellas serán importantes para las personas. Pero las, los seres humanos somos seres humanos y las marcas son marcas. Hay aspectos fundamentales de la humanización de las marcas que no significa transformarse en humanas, pero sí adquirir un set de valores que nos hagan encontrar puntos de encuentro o puntos de creencias como los valores, las promesas, los compromisos, el propósito, los principios para los cuales sí queremos marcas cada vez más humanizadas, pero también las marcas quieren personas que puedan tomar estos, este activismo de las marcas, estos principios de las marcas, estos valores de las marcas para que en vez de sumar marcas más personas, el, ese encuentro lo que genera es una multiplicación de las posibilidades y de las oportunidades de crear no solamente marcas mejores, productos mejores, servicios mejores, sino una sociedad mejor, donde nos beneficiamos todos. Si esa fue la respuesta a las 12 de la noche, imagínense la respuesta que nos va a dar a las 9 de la mañana cuando esté completamente en vivo y lúcido. Me estaba riendo porque por el espejo alcanzo a ver a Feli. Eh, está Feli estudiando acá. Ahí, sí, ahí sí. está Feli. Es, es, es un practitioner, Feli. Ahí está. Ahí alcanzo a ver a Feli. Así que, Feli, te mando un fuerte abrazo con una pelota de tenis. Un abrazo de Fer con pelota de tenis. <risa> <risa> Se ríe. <risa> Pasa sí. la revancha. ¿eh? Eh, bueno, y si no, nos, la, nos divertiremos mucho volviendo a jugar. Andy, estimado y querido, muchísimas gracias por el desvelo. Gracias por estar a esta hora con nosotros. Van a escuchar mucho. Me encantaría que veas un poco el material que vamos a tener eh, y que vamos a empezar a lanzar en los medios para... Me cachis, creo que no lo subí. No lo subí, pero mira, esta es la, mar la maravilla del tiempo real. Eh, es que no la encontré. Ya me acordé. La maravilla del tiempo real es que, mira, mientras estamos hablando, y yo me demoro haciéndome el huevón unos segundos adicionales para generar conversación, le estoy dando tiempo a un video de ser cargado en plataforma y decir, estamos el listos. Branding cambió para siempre. Se reinventa a velocidades inverosímiles. En tiempos donde la competencia crece exponencialmente y los consumidores son cada vez más distraídos. Y si te cuento un secreto, pero no se lo digas a nadie. 
conocemos a las mentes que están cambiando el mundo del branding. Y no solo eso. Las unimos en una misma certificación para cambiar las reglas del juego. Bienvenido a Exma Human Branding. Un diplomado, grandes mentes, un método que lo cambiará todo. Ingresa a ExmaHumanBranding.com Ahí está, ExmaHumanBranding.com Gracias por ser parte de este tremendo diplomado. Tenemos 200 cupos disponibles. Eh, afortunadamente van avanzando a muy buena velocidad. Nos vemos en un par de días por allá en Madrid. Te mando un fuerte abrazo y a lo que sigue, mi querido Andy Stallman, como siempre, gracias. Me dio mucho gusto tener unos segundos de conexión contigo, con Seth, eh, como, como en el 2013. Muchas gracias, Fer. Eh, nada se pierde, todo se transforma. Y nos vemos acá en España en unos días. Gracias por inspirar, por seguir haciendo, por seguir conectando. De esto se trata, ¿no? De cambiar el mundo a partir de hacedores como vos. Abrazo a todos. Nos vemos pronto. Muy feliz tarde por ahí y hora de dormir por acá. Hasta luego. Gracias, gracias. Por...